హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబట్టేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో ఇవి మీకు ఏపీపీఎస్ అండ్ టీఎస్పీఎస్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కానీ లేదంటే ఎస్ఐపీసీ ఎగ్జామ్స్కి కానీ లేదంటే ఆర్ఆర్బీ ఎస్ఎస్సి కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట అయితే మీరు కనుక కంప్లీట్ థియరిటికల్ క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే ఎందుకంటే మనం యూట్యూబ్లో ఎప్పుడు కూడా ఎంసీక్యూలు డిస్కస్ చేస్తాం వెదర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అరల్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే మనకి అయితే మీకు థీరీ క్లాసెస్ కనుక కావాలనుకుంటే మీరు మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టార్లోకి వెళ్ళి ప్లే స్టార్లో మీరు కనుక బాలు ఐక్యూ అని కనుక సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీరు మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి ఓకే అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్లో క్లిక్ చేసినా సరే మీరు మన యాప్ని డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందులో నేను ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ చెప్పాను అలాగే ఏపీ హిస్టరీ కూడా స్టార్ట్ అయిందనమాట అవి కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి జీవక చింతామణి గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు ఓకేనండి ఆథర్ ఆఫ్ ఓకే జీవక చింతామణి ఆప్షన్స్ చూద్దామండి ఇలంగో అడిగల్ సెంగుత్తవాన్ నెడున్ జలీన్ అండ్ తిరుతక్ దేవతార్ అండి సో మరి జీవక చింతామణి రాసింది ఎవరంటే మనకి తిరు తిరుక్క దేవతార్ లేదా తిరుతక్క దేవర్ అనమాట మరి ఏంటి అసలు ఈ పుస్తకం తనకి స్పెషాలిటీ చూద్దాం చూడండి చూడండి ఈ పుస్తకానికి మరొక పేరు జీవక చింతామణి ఓకే తిరుక్క దేవతార్ అనమాట అయితే మరి ఈ కథలో కథానాయకుడు ఎవరండి అంటే జీవగ లేదా శివగా అనమాట ఏంటి అసలు ఈ కథ స్టోరీ ఏంటంటే శివగా లేదా జీవక అనేటటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అనమాట ప్రతి పందెంలో గెలుపుంది అంటే అక్కడ ఏ కాంపిటీషన్ ఉన్నా సరే అతను గెలుస్తాడు గెలిచి ఏం చేస్తాడంటే ఒకే నూతన వధువును పొందేవాడు అనమాట యాక్చువల్లీ అంటే అంటే ప్రతి కాంపిటీషన్లో గెలవటం ఒకే ఒక కొత్తగా అనమాట అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం సో ఇది అనమాట ఆయన లైఫ్ స్టైల్ అనమాట అయితే చివరిలో ఏం చేస్తాడంటే అతను ఒకే జైన సన్యాసిగా మారిపోతాడు అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఆ వృత్తాంతం అంతా కూడా తెలిపేటటువంటి స్టోరీ మనకు వచ్చేసి జీవక చింతామణి కదండి ఓకే ఇందులో కథానాయకుడి పేరు ఏంటంటే మనకి జీవక అనమాట రచించింది ఎవరంటే మనకి తిరుతక్క దేవర్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు అనమాట మనకి అలాగే మీకు తెలిసిన ఇలంగో అడిగాలి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందంటే శిలప్పధికారం గుర్తొస్తుంది అనమాట ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్రింది వాణిలో వంశం మరియు దాని యొక్క స్థాపకుడికి సంబంధించి సరికానిది ఏది ఓకే క్రింది వాణిలో వంశం మరియు దాని యొక్క స్థాపకుడికి సంబంధించి సరికానిది ఏది అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద డైనస్టీకి సంబంధించి సరికానిది ఏదని అడుగుతున్నారండి ఆప్షన్స్ చూద్దామండి చేది వంశం అండి కారవేలుడు అంట అలాగే శొంగ వంశం వచ్చేసి పుష్యమిత్ర శొంగుడు అంట అలాగే కణవంశాన్ని వాసుదేవ కణుడు ప్రారంభించాడంట అలాగే నందవంశాన్ని అంట మహాపద్మనందుడు స్టార్ట్ చేశాడట మరి నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్ కాదు అంటే చూడండి చేది వంశాన్ని ప్రారంభించింది కారవేలుడు కాదండి చేది వంశంలో గొప్పవాడు కారవేలుడు అనమాట చేది వంశం అన్న మహా మేఘవాహన వంశం అన్న ఒకటే అనమాట సో ఆ మహా మేఘవాహన వంశాన్ని ప్రారంభించింది మహా మేఘవాహనుడు ప్రారంభిస్తాడని అంటే చేది వాహనాన్ని చేది వంశాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరండి అంటే మనకి మహా మేఘవాహనుడు ప్రారంభిస్తాడు అనమాట మరి మిగతా మూడు సరిపే ఎందుకంటే శొంగ వంశాన్ని పుష్యమిత్ర శొంగుడు స్టార్ట్ చేశాడు కణ్వ అయితే వాసుదేవ కణుడు నంద వంశాన్ని వచ్చేసి మహాపద్మనందుడు ప్రారంభించాడు ఇది ఒకటే కరెక్ట్ కాదు మరి కారవేలుడు అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుందంటే హతిగొంప శాసనాన్ని వేయించింది మనకి కారవేలుడు అనమాట కళింగ కారవేలుడు ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఈ వా ఈ వంశాన్ని మహా మేఘవాహన వంశం అని కూడా పిలుస్తారండి నెక్స్ట్ చూడండి గుప్తుల కాలంలో బ్రాహ్మణులు అగ్రహారాలు పొందినటువంటి ఒక విషయం కోసం వివరించే శాసనం ఏది అంటే గుప్తులు అంటే మనకి ఎప్పటి నుంచి రూల్ చేశారని అంటే వీళ్ళు అరౌండ్ ఏడీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ దగ్గర నుంచి ఏడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వరకు మనకి రూల్ చేశారనమాట గుప్తులు ఓకే చాలామంది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి యాక్చువల్లీ బట్ వాస్తవానికి ఏంటండి అంటే ఏడీ త్రీ ట్వంటీ నుంచి ఏడీ ఫైవ్ ఫార్టీ వరకు రూల్ చేశారనమాట మనకి ఆ తర్వాత కాలంలో కొంత గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి హర్షవర్ధన్ అంటే పరిపాలిస్తాడు సిక్స్ నాట్ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా మనకి ఏం చెంది ఇండియన్ హిస్టరీలో వస్తుంది అదంతను మరి గుప్తుల కాలంలో బ్రాహ్మణుల అగ్రహారాలు వాస్తవానికి ఏంటంటే రాజు అనమాట బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాంతాలు లేదా గ్రామాలను అగ్రహారాలు అనేవారు యాక్చువల్లీ మరి అలా అగ్రహారాలు పొందినటువంటి విషయాన్ని ఏ శాసనంలో పేర్కొన్నారు అన్నది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్లో ఎరాన్ శాసనం రెండోది నలంద తామ్ర శాసనం మూడోది బితారీ శాసనం నాలుగోది వచ్చేసి అలహాబాద్ శాసనం అండి సో మరి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ నలంద తామ్ర శాసనంలో పేర్కొనడం జరిగింది అనమాట ఓకేనండి మరి నలంద తామ్ర శాసనం ఎవరు వేయించారు తామ్ర శాసనం అంటే అర్థం ఏంటంటే రాగి ఇన్స్క్రిప్షన్ అనమాట యాక్చువల్లీ కాపర్ పిల్లర్ అనమాట అది యాక్చువల్లీ అంటే కాపర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండి అంటే కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా చెప్పాలంటే
ఈ ఎరాన్ శాసనం వివరిస్తుందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకోటి ఇచ్చాం మనం బితారీ శాసనం ఇచ్చాం ఓకే ఇంకొక ఆప్షన్లో బితారీ శాసనం ఇచ్చామండి ఈ శాసనాన్ని స్కందగుప్తుడు వేయించాడు అనమాట ఇదేంటంటే హుణుల యొక్క దండయాత్ర గురించి తెలుపుతుంది హుణుల యొక్క దండయాత్ర గురించి తెలుపుతుంది అనమాట సో ఈ మూడు శాసనాలు మనకి అలాగే ఈ ఎరాన్ శాసనాన్ని కనుక్కున్నది ఎవరంటే మనకి అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ కనుక్కున్నాడు అనమాట ఏది సత్యసాగమనకు సంబంధించినటువంటి శాసనం అన్నది అలాగే మరి ఆ ఎరాన్ సా అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది వాస్తవానికి అంటే ఓకే ఏంటి మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓకే ఆర్కియలాజికల్ సర్వే అనమాట అంటే భారతదేశంలో ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ఓకే మనకి అనమాట ఎందుకంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూలో మనకి ఆర్కియలాజికల్ సర్వేని మనకి ఎవరు లార్డ్ క్యానింగ్ స్టార్ట్ చేశారండి దాని యొక్క మొట్టమొదటి చైర్మన్ మనకి అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి దసరాజ గణయుద్ధం అనేది ఏ వేదంలో ప్రస్తావించబడింది దసరాజ గణయుద్ధం అనేది ఏ వేదంలో ప్రస్తావించబడింది సో క్వశ్చన్లోనే మనకు ఆన్సర్ ఉంటుంది దసరాజ గణయుద్ధం అంటే పది మంది రాజులు అనమాట యాక్చువల్లీ అంటే క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం అండి మనకి నాలుగు వేదాలు తెలుసు కదా అయితే మరి ఎందులో మెన్షన్ చేశారంటే మనకి ఋగ్వేదంలో మెన్షన్ చేశారండి ఋగ్వేదంలో ఏడవ మండలంలో మనకి ఈ దసరాజ గణయుద్ధం కోసం మెన్షన్ చేశారనమాట ఏంటి ఎందుకే ఈ దసరాజ గణయుద్ధం అంటే మొత్తం పది మంది రాజులు కలిపి చేసే యుద్ధం అనమాట అయితే ఏదైతే మనకి యుద్ధం ఉందో ఇందులో మెయిన్గా మనకు వచ్చేసి రెండు తెగలు అనమాట ఓకే కంటెస్ట్ చేస్తాయండి ఒక పక్క వచ్చేసి భరత వంశం అనమాట రెండవ పైప్ వచ్చేసి మనకి పురు అనేటటువంటి వంశం అనమాట ఈ రెండు వంశాలు అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది మెయిన్లీ రావడం గల కారణం ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు అండి ఒకరు వచ్చేసి వశిష్ఠుడు రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి విశ్వామిత్రుడు అనమాట సో వీళ్ళిద్దరికి వచ్చినటువంటి క్లాష్ వల్ల ఏంటంటే దసరాజ గణయుద్ధం వచ్చిందని చెప్తారు మనకి అయితే మరి ఈ రే రెండిట్లో రెండు వంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు రాజులు ఎవరంటే భరత వంశానికి భరతుడు అండి అలాగే మరి ఈ పురుగు వంశానికి వచ్చేసి పురుకొత్స అనేటటువంటి రాజు అండి ఓకే ఈ ఇద్దరు రాజుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది దసరాజ గణ యుద్ధం సో ఈ రెండు ఓకే మొత్తం ఇద్దరి తెగల మధ్య కూడా యుద్ధం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు ఈ రెండు తెగల మధ్య అనమాట మరొక అంటే వివాహ సంబంధాలు ఏర్పాటు అవుతాయి అనమాట అంటే ఏంటి భరత మరియు పురు తెగల మధ్య అనమాట మ్యాట్రిమోనియల్ అఫైర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయండి సో మరి ఈ రెండు ఓకే తెగల మధ్య కొత్తగా వచ్చినటువంటిది మనకు వచ్చేసి కురు అనేటటువంటి వంశం వస్తుంది అనమాట కొత్తగా అంటే భరత మరియు పురు వంశ అంటే ఈ రెండు తెగల మధ్య వివాహ సంబంధాలు ఏర్పడిన తర్వాత కొత్తగా వచ్చినటువంటి తెగ పేరు వచ్చేసి మనకి కురు అనమాట ఈ కురు అనేటటువంటి తెగల నుంచి వచ్చిన వారే మనకి ఎవరండి అంటే ఒకరు కౌరవులు నెక్స్ట్ పాండవులు అనమాట ఓకేనండి పాండవులు కౌరవులు అండి మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఓకే యుద్ధం ఉందో మనకి కురుక్షేత్రం అనమాట ఎందుకంటే కురు అనేటటువంటి తెగ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చిన యుద్ధాన్ని మనం కురుక్షేత్రం అంటారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ ఉందో మనకి హర్యానాలో ఉంది కురుక్షేత్రం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దసరాజ గణ యుద్ధం గురించి మనకి ఎగ్జామినేషన్స్లో అడుగుతుంటాడు మనకి భరతుడు పేరు గుర్తుండాలి పురుకుత్స పేరు గుర్తుండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి భరత మరియు పురు తెగల మధ్య వచ్చిందే మనకి ఆ తెగల తర్వాత వచ్చిందే మనకి ఏంటంటే కురు అనే తెగ వచ్చింది ఆ తర్వాత వచ్చేసి అందులోంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరండి అంటే మనకి పాండవులు నెక్స్ట్ కౌరవులు అనమాట వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన యుద్ధమే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అలాగే విశ్వామిత్రుడు గుర్తుండాలి నెక్స్ట్ వశిష్ఠుడు గుర్తుండాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అండ్ రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి రైట్ బుద్ధుడిని లైట్ ఆఫ్ ఏషియాగా పిలిచింది ఎవరంటే సో గౌతమ్ బుద్ధుడికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఓకే అందులో లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అని చెప్పేసి ఎవరు పిలిచారు అంటే ఆప్షన్స్ మ్యాక్స్ ముల్లరు విలియం వెడర్బర్ను విఎస్ స్మిత్ అండ్ ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ అనమాట ఈయన ఒక ఇంగ్లీష్ పోయెట్ అంటే ఇంగ్లీష్ రైటర్ కమ జర్నలిస్ట్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఇతను వచ్చేసి పిలవడం జరిగిందండి గౌతమ్ బుద్ధుని చూడండి అక్కడ గౌతమ్ బుద్ధ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద లైట్ ఆఫ్ ఏషియా అండ్ ద ఎన్లైటెడ్ వన్ అంటే ప్రపంచానికి అనమాట అంటే కొత్త విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే ఆయన యొక్క జ్ఞానంతో గౌతమ్ బుద్ధ ప్రీచడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఓకేనండి సో గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫిజికల్ లైఫ్ గురించి అలాగే ఆయన యొక్క మెంటల్ కండిషన్ గురించి క్లియర్ కట్గా గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పాడు హిజ్ టీచింగ్స్ ఎంపసైజ్ రాను ప్రాగ్మాటిజం అండ్ లవ్ ఓకేనండి ప్రాగ్మాటిజం అంటే అర్థం ఏంటండి అంటే ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ అనమాట ఒక లైఫ్లో ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ గురించి క్లియర్ కట్గా గౌతమ్ బుద్ధుడు
ఇక్కడ చూడండి ద లైట్ ఆఫ్ ఏషియా ఆర్ ద గ్రేట్ రినౌన్సియేషన్ అంటే మహాబ నిష్క్రమణ గురించి ఓకే మెయిన్లీ రచించారు అనమాట ఈ బుక్ అయితే ఈ బుక్ ఎక్కడ పబ్లిష్ అయిందంటే లండన్లో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్లో మనకి ఫస్ట్ టైం అనమాట పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ రైట్ చూడండి హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కింగ్ ఈజ్ నోన్ ఆజ్ ఆన్షియంట్ ఎనిమీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కట అతి పురాతన శత్రువుగా ఎవరు భావిస్తారు ఎవరిని భావిస్తారు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆప్షన్స్ ఓకే ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దామండి హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఏన్షియంట్ ఎనిమీ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఓకే అంటే పురాతన అంటే పాతకాలం నుంచి ఉన్నటువంటి శత్రువుగా ఎవరిని భావిస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ చూస్తే హైదర్ అలీ టిప్పు సుల్తాన్ సిరాజుద్దౌలా అండ్ మీర్ జాఫర్ అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి టిప్పు సుల్తాన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుంటే హైదర్ అలీ టిప్పు సుల్తాన్ ఇద్దరు కూడా ఏంటంటే మైసూరు రాజ్యానికి చెందిన వాళ్ళండి సిరాజుద్దౌలా అండ్ మీర్ జాఫర్ వచ్చేసి మనకి బెంగాల్ ప్రాంతానికి చెందిన వారు అనమాట వాస్తవానికి తీసుకుంటే భారతదేశంలో ప్లాసి యుద్ధం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ జరిగినటువంటి ప్లాసి యుద్ధం తర్వాత అసలైనటువంటి బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది జరిగింది భారతదేశంలోని అయితే అప్పటికే అంటే వాళ్ళు అలా ప్రారంభించినప్పటికీ కూడాను వాళ్ళకి ఒక శత్రువుల తయారైన వ్యక్తి ఎవరండి అంటే టిప్పు సుల్తాన్ అనమాట ఎందుకంటే టిప్పు సుల్తాన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికీ మనకి జనరల్గా తీసుకుంటే మొత్తం ఆంగ్ల మైసూర్ యుద్ధాలు నాలుగు జరిగాయండి ఒకటి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఒకటి జరిగింది తర్వాత ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ వరకు ఒకటి జరిగింది నైంటీ నుంచి నైంటీ టూ వరకు ఒకటి జరిగింది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఒకటి లాస్ట్ అనమాట సో ఈ ఫోర్త్ ఓకే మనకి ఆంగ్ల మైసూర్ యుద్ధంలో అనమాట టిప్పు సుల్తాన్ అనమాట చంపేస్తారండి అప్పటికి వచ్చేసి వైస్రాయ్ వచ్చేసి వెల్లెస్లో ఉంటాడు అనమాట యాక్చువల్లీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లో సో మనకి టిప్పు సుల్తాన్ అనమాట రెండో ఆంగ్ల మైసూర్ యుద్ధంలో ఎవరు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత హైదర్ అలీ చనిపోయిన తర్వాత టిప్పు సుల్తాన్ అనమాట ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు అలాగే మనం ఇంకా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అనమాట బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఓకే మనకి జాకోబిన్ క్లబ్లో జాయిన్ అవుతాడు అనమాట యాక్చువల్ అందుకనేసే మెయిన్లీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడతారు టిప్పు సుల్తాన్ మీద జాకోబిన్ క్లబ్లో జాయిన్ అయినటువంటి ఏకైక ఇండియన్ ఎవరండి అంటే టిప్పు సుల్తాన్ అండి అలాగే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు అతను ఏంటండి అంటే ఓకే పెన్షన్లు తీసుకునేటటువంటి రాజుల కంటే పోరాడి మరణించే సైనికులే బెటర్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదంతా కూడాను సో ఇవ్వండి ఈ రోజుకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ మార్నింగ్ మనం ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటి అప్లోడ్ చేసాము అండ్ రేపు కూడా మోస్ట్లీ రెండు వీడియోలు వస్తాయి అలాగే యాప్లో కూడా మంచి డిస్కౌంట్ కూపన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్స్ లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు నీట్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడాను డీటెయిల్డ్ గాను ఓకే సో కాబట్టి రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బ